Servus, letzte Folge hoffentlich. Äh, oh Gott, dreimal makellos. <lacht> ja, okay. Um, we have a Stormcaller with Shotgun and Truth. We have a Gunslinger with Thousand Yards there and Machine Gun. And we have, I can't see it. I have no idea what the last guy uses. Definitely as a self res. And we have a Night Stalker with a shotgun and machine gun as well. So one truth, two machine guns. Alpha team. Okay. Eliminate all enemy targets. Yeah. I opened the door, by the way. Oh my gosh. Last oh, guy is on my position. He's he's hit. Yeah. Okay. <laughs> that works too. <laughs> Enemy team right. eliminated. Team is in the lead. I have you, but I have you. Watch out, he's going to the window. Yeah, I can't get you. There's one beneath you. Can I res you? No. There, there. Wait a second, I will push on, uh, on that thing. Uh, are we gonna see that? Nope! He's weak. Yeah, he got me. What a tactic. Yeah, all three at the bottom, at the top, yeah. He, one is at the, yeah, I don't know. Ah, oh, that was terrible of me. I should have had at least one guy. Better luck next time. Yeah, I'm following you. What? What? I can't revive you. Where are you? I hit like X the entire time. All what the frick? Have been oh my gosh. I'm playing terrible. I can't even revive. That's so hard for me to aim. To aim. <laughs> Last game, as always. Your team is in the lead. Last game, I always play terrible. I'm going through the door. I'm gonna get picked off. Yeah, they are our door. Guardian 
Guardian down. Oh my gosh. He's on the outside, beneath the window. Inside again, he's coming at my position. Storm friends. I think I hit him, but I'm not sure. Watch out, he's coming, yeah. Nice. Enemy team eliminated. He blinded me. I think I hit him mid blind with my sniper, but I'm not sure. He was. I think he was half health. I didn't see anything. I have my bow ready. You wa want me to push with you, or do you want me to take the heavy? I I just take it. You. Okay. Heavy ammo available. Ah, uh, he hit me from the right, Hanna. Nice one. I didn't see him on the radar. All Thank you. You've got match points, Guardians. End this. Yeah, they had their door. They're opening it. What? Oh my gosh. The door's closed. Yeah, nice. Yeah, I got one. Other guy should be tethered. No, he isn't. On the left side. He's coming. He's coming. He's revving. Nice. I'll push from the other side. He's he's at the base. Yeah. Enemy team eliminated. Weapons down, guardians. This fight's over. Yeah. We were over lagging, but it's over. We won five one. So thanks a lot, guys. It was really really fun playing with you. <laughs> Two for last game, nice. Yeah, I'll speak to you later too. Thanks for caring and uh, goodbye. And have fun watching the game. <laughs> ja, Leute, das war Osiris. Jetzt gehen wir noch zum Leuchtturm. Das war natürlich eine beschissene letzte Runde von mir, vom Landing. Aber wie immer, ihr seid es ja gewohnt. Wenn die, wenn die Aufregung dazu kommt, dann verkackt man halt auch mal. Aber das war Markloser mit Nachtpirsche und Twerking Baby ist der beste Nachtpirsche, den ihr jemals gesehen habt. Ich zeige euch das nochmal, dass ihr es mir glaubt. Der ist der Gott. Also wenn ihr das mal auschecken wollt auf Twitch, äh, Twerking Baby 1, ich gebe euch den Link unten in der Beschreibung unten nochmal. Das ist der absolute Hammer, der Typ. Der hat uns jetzt hier durchgezogen. Ich meine, ich war meistens der Schlechteste im Team. Gut, ich habe einmal eine Runde fünf Leute gekillt, aber das war's dann auch. Äh, mit so Teammates, marklos, gar kein Problem. Klar, natürlich, wenn ihr jetzt drei Nachtpirsche spielt und könnt nichts im PvP, dann werdet ihr auch nicht sofort marklos gehen. Aber ich empfehle euch wirklich, wenn ihr nichts könnt und seid Anfänger, spielt die Nachtpirsche. Es ist wirklich die beste Klasse für Osiris. Ihr habt es jetzt hier gesehen. Der Solarhammer Titan kommt um die Ecke. Ich brauche nur einen Bogen irgendwo hinzuschießen und er ist auf jeden Fall getethert und dann kann ich mit dem Pulsgewehr rausnehmen. Ist das leichteste oder mit der Sniper ist noch besser. Und äh, da ist der Nachtpirsche ganz, ganz stark und ganz weit vorne. Er generiert massiv Sphären. Und wir haben noch einen Verteidiger mit dazu genommen. Der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, gerade auf Stützpunkt Delphi. Äh, haben wir letztens gegen einen verloren äh, als Nachtpirscher. Das, das, ist die, das ist das Konter zum Nachtpirscher, der Verteidiger. Wenn ihr gegen drei Nachtpirscher spielt, macht euch drei Verteidiger rein, wenn ihr zufällig einen Titan im Team habt oder drei Titans. Und jetzt, wie gesagt, äh, gehen wir hier noch zum Leuchtturm. Und äh, ich kann jetzt hier nicht mehr Osiris spielen, nein. Aber Leuchtturm-Loot, Leute, das wollt ihr natürlich sehen. 
Kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal auf Pantheon mit dem Titan war ich, äh, Stürmer wohl bemerkt, war ich makellos unterwegs. Ich habe es dann lange Zeit nicht mehr gespielt durch die Lag Switcher und durch die Disconnects auch. Äh, dann habe ich wieder angefangen, jetzt mit Taken King ähm, da ein bisschen mehr zu spielen. Und es macht ja auch Laune, aber Lags gibt es halt nach wie vor leider. Jetzt hier, ich habe mit Amis gespielt, lief alles wunderbar. Es war eigentlich keiner dabei, der überlebt hat, außer der eine, der den Sleeper-Schuss aus nächster Nähe überlebt hat. Aber da weiß ich auch nicht, ob ich getroffen habe. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Muss man sich mal im Replay genau anschauen, wo der Schuss hinging. Äh, Im Sprung aus 10 cm habe ich ihn äh, geklatscht, normalerweise mit der Sleeper. Und keine Ahnung, warum der nicht tot war. Vielleicht habe ich da echt verrissen. Ich weiß es nicht, nicht. Der war zu nah an mir dran, um das wirklich äh, sagen zu können, sicher. Aber ansonsten halt wirklich kein Lag, kein Disconnect und dann schaffe ich auch mal wieder makellos. Ansonsten äh, ja, wird es halt schwierig, egal mit welcher Strategie, egal wie gut man ist. Wenn man jedes zweite Spiel rausfliegt oder ein Teammate rausfliegt oder äh, man hat Lag Switcher oder es kommt einfach kein Schuss an, wenn man zweimal auf den, auf den Gegner schießt mit Shotgun und da passiert einfach nichts. Das sind fünf Runden, Leute. Fünf Runden. Wenn du da mal ein, zwei Runden so verlierst, die meisten Spiele gehen halt wirklich 5, 3, 5, 4 aus. Du hast dann keine Chance mehr. Und wenn du rausfliegst und dann super verloren hast, selbst wenn du wieder weit bist, ist halt der mega Nachteil. Mosiro ist super, auf jeden Fall mega entscheidend. Deswegen würde ich euch auch den Nachtbürscher empfehlen, dann könnt ihr nämlich jedes andere super auskontern einfach. Die Klingentänzer haben wir ausgekontert, Hammer von Sola haben wir ausgekontert. Ihr könnt alles mit diesem Bogen auskontern. Es ist quasi mega. Und wir können es auf die Leichen schießen. Und wenn sie sich wiederbeleben, sind sie gleich mal getackert und ihr ladet euer Super wieder auf mit dem nächsten Kill. Also Nachtwürsche, ich sag nicht ohne Grund. Ich sag's was nicht ohne Grund. Leute, ihr habt bei mir bis jetzt nur richtige Informationen bekommen. Ich sag's nicht ohne Grund. Es ist die stärkste Osiris-Klasse. Wie gesagt, ihr könnt es mir glauben oder sein lassen. Ihr könnt da gerne als Sonnenbezwinger spielen. Dann schieße ich den Bogen auf euch wie bei dem einen. Macht fünf Kills die Runde. Und es ist das Leichteste für mich. So, jetzt aber äh, mega äh, osiris loot Ich habe keinen Platz mehr. Aber wir werden es dann suchen. Ja. Wir werden noch in den Turm fliegen müssen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das ist natürlich scheiße. Aber dann gehen wir halt noch zum Turm. Was soll's? Dann habt ihr wenigstens mal den Turm gesehen, weil den habt ihr bei mir lange nicht mehr gesehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr den Turm jetzt noch seht in diesem Video. Aber es war echt ein mega Gaudi. Also nochmal vielen, vielen Dank an so Twerking Baby 1. Äh, wie gesagt, ich habe den auch erst letzte Woche im Livestream gesehen und habe da mitgefiebert, also was der für Runden da geholt hat auf Exodus Blau. Das, das glaubt man einfach nicht. Also das ist wirklich sowas Wahnsinniges. Da macht er sich unsichtbar mit Schattenschritt zwischen drei Leuten und dann nimmt er nicht keine Shotgun, er nimmt eine Sniper und holzt dann drei Leute mit der Sniper mit Headshot weg im Nahkampf. Also das war schon richtig, richtig hardcore geil. Also wirklich, ich habe selten so geiles Osiris Gameplay gesehen wie letztes Wochenende. Und deswegen wollte ich unbedingt mit denen zusammenspielen und sie haben sich angeboten und haben gesagt, ja, Lightning, dich nehmen wir mit. Sie ziehen jedes Wochenende Leute durch. Du könnt auch mal probieren, einfach mal in dem äh, Livestream äh, vorbeischauen. Ich könnte auch mal probieren, da mitgezogen zu werden, einfach ein bisschen chatten und mal fragen und dann äh, sieht das ganz gut aus. Und ich wollte halt unbedingt auch euch das mal vorstellen, diesen ganzen äh, Twitch-Kanal, weil er hat gerade erst angefangen damit und er hat jetzt gerade in diesem Moment 19 Zuschauer, sehe ich auf meiner rechten Seite und das können wir steigern, oder Leute? Das können wir steigern. Zumindest alle, die bei mir Englisch verstehen, sollten da hin und wieder mal vorbeischauen, wenn er streamt. Er streamt nicht äh, so wirklich jeden Tag, sondern äh, zu Highlight-Zeiten, Osiris und so, streamt er dann ab und zu mal. Und das würde ich mir an eurer Stelle tatsächlich nicht entgehen lassen. Wenn ihr mein Gameplay schon relativ gut findet, dann findet ihr das überragend. Überragend. Also ich bin ja gut, aber ich bin keineswegs so gut wie, äh, wie er. Auf keinen Fall, würde ich niemals sagen, äh, mit dem Gamepad. Mein Aim ist scheiße. Ihr habt es eben im letzten Spiel gesehen. Zwei Kills, das war mega räudig. Aber der Typ ist echt, äh, also der ist ein Gott. So. Marklose. Ich hab das Scout-Gewehr mit Radar an und Autofeuer. Autofeuer hat es sowieso, aber Radar habe ich. Jetzt kommt doch noch die geilste Waffe mehr raus. Und wir haben natürlich das Abzeichen, das ist eh klar. Und äh, hier äh, Cloak 308 habe ich auch doppelt. Nice, 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 nice. Also Leute, jetzt, wenn ihr das Osiris gesehen habt. Also was Besseres, wird, werdet ihr die nächsten 10 Jahre bei mir im Kanal nicht sehen. Das war das beste Gameplay, was ich euch liefern kann. Mit Nachtbürscher, mit zwei Nachtbürschen und einem Titan-Verteidiger. Auf Stützpunkt Delphi, einer meiner absoluten Lieblingsmaps, da habe ich die höchste KD gespielt, die ich jemals gespielt habe bei Kontrolle, 22er KD, habe ich leider nicht aufgenommen, ich bin zu Tode geärgert im Anschluss, weil mein Festplatte voll war. Äh, mit Bredets Rache und ich weiß gar nicht mehr, welche Primärwaffe ich hatte, sondern ich habe hauptsächlich Bredets Rache gespielt. Und äh, das war eine richtig geile Map und ich kann die eigentlich auch relativ gut, auch mit Sniper gerade, ich snipe da sehr gerne auf der Map. Und damit sind wir raus, Leute, äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer, lasst ein paar nette Kommentare da oder sagt mir, dass ich zu wenig Schattenschritt benutzt habe, das weiß ich selber. Weiß ich selber, ich bin am Arbeiten. Ich drücke schon permanent die BB-Taste, wenn ich Spezialmedizin aufhebe, um da den Schattenschritt mir mehr äh, einzuprägen. Aber das ist wirklich, wenn man 2000 Spiele gemacht hat mit dem Movement, so wie es jetzt
Aber dann, wie gesagt, Working Baby, der nutzt den effektiv jedes Mal. Jedes Mal mit Sniper links, rechts, ihr macht das wesentlich besser. Also da mal vorbeischauen, wenn ihr das sehen wollt. Und damit bin ich jetzt wirklich raus, sabbel ich hier schon wieder ohne Ende. Und ich hole mir jetzt die Waffen hier raus und teste die und spiele und mach und keine Ahnung. Und dann sehen wir uns wieder. Achso, hier, halt, stopp. Äh, ach, die blauen Engramme interessieren doch auch keine Sau, oder? Dann machen wir noch die, die Suchen gehen wir noch ab, Leute. Ich habe ja alles fertig jetzt. So, äh, Bronzetier, wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr rauskommen, das macht nichts. Äh, Bronzetier, äh, Teamwork, äh, ah, äh, äh, nee, die darf ich nicht abgeben. Oh, jetzt habe ich legendäre Marken verloren. Äh, Silvertier, oh, Knucklehead Raider. Lege ich mal Ja, jetzt ist ein bisschen was lustig gegangen. Ich habe nochmal die Shotgun bekommen, die hatte ich glaube ich schon auf 304. Knucklehead Raider habe ich noch bekommen und das war's dann mit Loot. Also die Shotgun nochmal Binary Dawn. Aiming, oh, erhöht die Reichweite. Das könnte ganz gut sein, aber wie gesagt, ich spiele nicht mehr so gerne Shotgun. Ist mir irgendwie zu langweilig geworden. Bin ich ganz ehrlich. Es macht, hat eine Zeit lang Spaß gemacht, Teleport Shotgun zu spielen, aber es ist auch ein bisschen zu einfach, muss man ehrlich mal sagen. Es ist ein bisschen zu einfach. Äh, ab und zu bei Osiris Meister. Oh, mein Nachtbürscher ist gelevelt. Oh, mir fehlt immer noch Schattenschritt. Oh. Oh, aber jetzt gucken wir noch, was der Knucklehead Raider sagt. Wie hoch er ist. 315! Ja! Halleluja, ich habe den auf 290, 315, das ist der erste Helm, den ich hier auf über 310 gesehen habe. Und dann direkt den auf 315, der ist extrem stark im PvP. Ich werde dann den spielen, statt den, wenn ich den Schattenschritt freigestaltet habe, bei meinem Nachtbürscher. Also der macht nämlich einen riesen Unterschied, gerade wenn man äh, diese Waffe nicht benutzt, weil die hat, bietet das schon. Dann hat man nämlich Radar bei Primärwaffen, wenn man durchs Visier äh, zielt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, gerade wenn man eine exotische hat, wie das letzte Wort oder so. Oder, ähm... Falkenmut etc. pp. Suchers Regime, äh, die Dorn habe ich euch mal gezeigt, da gibt es noch Gameplays von mir auf YouTube. Einfach mal abchecken. Und jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Also das war jetzt Osiris mit Nachtwürsche. Wer es jetzt noch nicht glauben will, der soll, der soll weiter einen Sonnenbrecher spielen. Ich, ich finde es gut, ehrlich gesagt. Ich finde Sonnenbrecher mit Zwinger echt gut. Im Eisenbahner und so. Wenn man da 5, 6 Leute schnetzeln kann, dann ist das auch nicht schlecht. Aber im Osiris empfehle ich euch doch eher so eine Klasse zu spielen, mit der ihr sowas auskontern könnt. Also wie gesagt, halt äh, Nachtwürsche. Leere Läufer mit Nova-Bombe oder zu, zu Not noch ein Titan-Stürmer, der eine Chaos Force einfach auf den Hammer von Sol haut. Das ist ein bisschen besser zum Kontern, weil ihr überlebt, der Gegner ist tot, ihr kreiert Sphären für eure T Teammates und das macht es alles dann besser als den Sonnenbezwinger. Im Mosiris jetzt nur, nur von Mosiris gesprochen. Für einen Sonnenbezwinger kommt noch ein Eisenbanner-Guide, wenn der nächste Eisenbanner kommt, dann zeige ich euch genau, wie ihr den spielen müsst, dann räumt ihr auch in meinem Eisenbanner megamäßig auf. Also der ist nicht schlecht, aber wie gesagt, bei Osiris nehmt lieber Nachtbüsche. Auch die Anfänger unter euch. Trainiert gleich mit der richtigen Subklasse, damit ihr megamäßigen Erfolg habt. So, und damit bin ich jetzt echt raus. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao und Tschüssikowski.